നടൻ ദിലീപിനെതിരെ തൻ്റെ പേരുകളിൽ വന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് സംവിധായകൻ ആർ എസ് വിമൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇരയായിരുന്നു എക്കാലത്തും താനെന്നും തൻ്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിലെന്നും വിമൽ പറഞ്ഞു എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമലിനെയും കാവ്യയെയും ദിലീപ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്നായിരുന്നു വാർത്തകളിൽ വന്നത് മാധ്യമങ്ങളോട് വിമൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രചാരണം ഇത് നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് വിമൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ് വായിക്കാം മലളി നെഞ്ചേറ്റിയ എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ എൻ്റെ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊഴുക്കിയ കണ്ണീരും വിയർപ്പാക്കിയ ചോരയ്ക്കും അളവില്ല കർണനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൊയ്തീന് ശേഷം ആർ എസ് വിമലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പോലുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒടുവിൽ നമ്മുടെ സിനിമ ഇതിഹാസമായി ചിയാൻ വിക്രമിനെ കേന്ദ്രമാക്കി ക്യാമറ ഉരുണ്ടു തുടങ്ങും വരെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ണീരുണ്ടിട്ടുണ്ട് മഹാവീർ കർണയുടെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിനെ ഒന്നര മാസത്തോളം ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു മടങ്ങി വന്നിട്ട് രണ്ട് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലുമാണ് തികച്ചും സ്വകാര്യവും വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്നതുമായ ഔദ്യോഗിക യാത്ര എൻ്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരെ പോലും കണ്ടിട്ട് കുറേയേറെ നാളായി ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും മാസങ്ങൾ അതിനിടെയാണ് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ എൻ്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ ആരോ പടച്ചുവിട്ട ഒരേ അച്ചിൽ വാർത്തവ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇരയായിരുന്നു എക്കാലത്തും ഞാൻ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തനവുമായി വന്ന സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട നാൾ മുതൽ നുള്ളിക്കളയാൻ ഞെക്കിക്കൊല്ലാനും ശ്രമിച്ചവരാണ് ഏറെയും അവൻ അങ്ങനെ വളരേണ്ട എന്ന് ആക്രോശിച്ചവർക്ക് മുന്നിൽ എനിക്കായി കരുതി വെച്ച ഒരു അരിമണിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും അത് എന്നെ തേടി വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നവനാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ വലിയ നടന്മാരിൽ ഒരാളായ ദിലീപിൻ്റെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആവാനിരിക്കെ എൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം മുന്നേറവി ആരോ എനിക്കെതിരെ വീണ്ടും കരുന്നീക്കുകയാണ് എൻ്റെ രക്തം ആർക്കോ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലെ പ്രേക്ഷകരെ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം തവണ ആവർത്തിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ നുണകൾ സത്യമാവില്ല എന്നവർ വിധി എഴുതുക തന്നെ ചെയ്യും സ്നേഹത്തോടെ ആർ എസ് വിമൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ മലയാളം ന്യൂസ് എന്ന ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക